பத்தாண்டு காலம் தொடர்ந்து அதி ஆட்சியில் இருந்த அதிமுக என்ன செய்தது ஏன் அவங்க ரொம்ப வலுவாக இருந்ததாக சொல்லப்பட்ட இந்த கோவைக்கு அதிமுக என்ன செஞ்சது மொத்தமாக நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்கன்னா அதே கேள்வி அவர் திருப்பி கேட்குறது தாய்மார்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் எத்தனை திட்டங்கள் மகத்தான திட்டங்கள் நாங்கள் செஞ்சிருக்க திட்டம் கனடா நாட்டுக்காரனு தெரியும் திமுக சொல்றத செய்து அதிமுக பாஜக செஞ்சிருக்கிற பாஜக சொன்னது திட்டங்கள் எல்லாம் வந்து விட்டத நாற்பது ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் கொடுக்குறேன்னு நாங்களே கொடுத்துட்டாங்க அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் அந்த இரண்டு ஆட்சியில் கீழே இங்கே மாநிலத்தில் ஒரு இரண்டு ஆட்சி நான்கு ஆளுங்க அந்த அம்மையார் மறைந்து பிறகு அதுக்கப்புறம் மிக கொடூரமான ஆட்சி ஏன்னா எதுவுமே தெரியாத ஒரு அது அவர் இப்படி தான் பேசிருப்பார் ஏன்னா அவங்களுக்கு வேற வழி இல்லை என்ன சொல்லி ஓட்டு கேட்பாங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு இங்க பிரச்சார களம் உங்களுக்கு வந்து கோவை பகுதியில கொங்கு பகுதியில நிறைய ஃபேன்ஸ் உருவாயிருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்ட சமீபத்துல ஃபேன்ஸ் எல்லாமே முதலமைச்சர் இருக்குங்க அவரோட திட்டத்துக்கு தான் இங்க நிறைய ஃபேன்ஸ் பாப்பீங்க அது குறிப்பா தாய்மார்கள் கிட்ட மிகப்பெரிய உற்சாகம் அவர் எப்ப இங்க வருவாருன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்க வேணா பாருங்க முதலமைச்சர் அவருக்கு வரும்பொழுது மிகப்பெரிய எழுச்சி தாய்மார்கள் கிட்டே வந்து இருக்கும் தாய்மார்களோட கூட்டம் நிச்சயமா அலைமோக போகுது அவர் வரும்பொழுது நிச்சயமா நீங்க பாப்பீங்க இப்போ நீங்க இங்க பிரச்சார வியூகம் அப்படிங்கறதெல்லாம் எப்படி கட்டமைச்சிருக்கிறீங்க நீங்க நிறைய இறங்கி களப்பணி ஆற்றுறதாவும் கேள்விப்பட்டோம் நாற்பது தொகுதிகளிலும் தமிழகம் உள்ளிட்ட பாண்டிச்சேரி உள்ளிட்ட நாற்பது தொகுதிகளிலும் திமுகவின் பிரச்சார வியூகம் ஆகட்டும் திமுக கூட்டணியின் பிரச்சார வியூகம் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரே விஷயம் தான் ரெண்டரை ஆண்டுகளில் ரெண்டரை மூன்று ஆண்டுகளுக்குள்ள திராவிட நாயகன் செய்த திட்டங்களை நீங்கள் பாருங்கள் பத்தாண்டு காலம் மாநிலத்திலையும் மேல ஒன்றியத்திலையும் கூட்டில் இருந்த கூட்டணியில் இருந்த அதிமுகவுக்கும் பாஜகவுக்கும் இப்போ கள்ள கூட்டணி அதுக்கு முன்னாடி கூட்டணி இப்போ அறிவிக்கப்படாத ஒரு கூட்டணியில் இருக்காங்க பாஜகவும் அதிமுக ஆக இந்த ரெண்டு பேரும் பத்தாண்டு காலம் மேலையும் ஆட்சி இங்கே மாநிலத்திலையும் ஆட்சி வச்சுக்கிட்டு இருந்த பாஜகவும் அதிமுகவும் பத்தாண்டு காலம் செய்யாத ஒரு விஷயத்தை இரண்டரை மூன்று ஆண்டு காலத்துக்குள்ள தமிழகத்துக்கு எவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சி பல கட்டங்களில் பல செக்டரில் வளர்ச்சி குறிப்பாக என்னை சார்ந்து இப்போ நான் சார்ந்த தொழில்துறையை எடுத்துக்காங்க மூன்றே ஆண்டுகளில் பத்து லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கான உலக முதலீடுகள் மூன்றே ஆண்டுகளில் பத்து லட்சம் கோடிக்கான அந்நிய முதலீடுகள் நம்ம ஊரில் வெளிநாடுகளும் சரி உள்நாட்டு நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயும் சரி இங்கே தொழில் முதலீடுகள் முப்பத்தோரு லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் முப்பத்தோரு லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் மூன்றே ஆண்டுகள் செய்திருக்கோம் வருஷத்துக்கு ரெண்டு கோடி வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குறேன்னு சொன்ன பாரத பிரதமர் அவர்களின் இயக்கம் அந்த கட்சி பாஜக பத்தாண்டுகள் கா காலம் என்ன பண்ணுச்சு இந்த முப்பது லட்சமாவது அவங்க பண்ணாங்களா இங்கே தமிழகத்தில் அவர்களால் செய்த திட்டங்கள் என்ன என்னென்ன வளர்ச்சி திட்டங்களை கொண்டதார்கள் சரி அவங்கள விடுங்க இங்கே பத்தாண்டு காலம் தொடர்ந்து அதி ஆட்சியில் இருந்த அதிமுக என்ன செய்தது ஏன் அவங்க ரொம்ப வலுவாக இருந்ததாக சொல்லப்பட்ட இந்த கோவைக்கு அதிமுக என்ன செஞ்சது அது இதுதான் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் பிரச்சார கல தோறும் கேட்டுட்டு இருக்கிறாரு மூணு வருஷமா வந்து இங்கே திமுக என்ன செஞ்சிச்சு தொழில்துறைக்கு என்ன செஞ்சிச்சு இது கோயம்புத்தூருக்கு என்ன செஞ்சிச்சு மொத்தமா நீங்க என்ன செஞ்சீங்கன்னா அதே கேள்வி அவர் திருப்பி கேட்கிறாரு அதுக்கு படிச்சிருக்கணும் அவரு படிக்கிற மாதிரி நடிச்சா இப்படிதான் படிக்க தெரிந்தவர்கள் இப்ப தமிழகத்தின் இளைஞர்கள் தாய்மார்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் எத்தனை திட்டங்கள் மகத்தான திட்டங்கள் நாங்க செஞ்சிருக்க திட்டம் கனடா நாட்டுக்காரனு தெரியும் ஆனா இங்க இருக்கிறேன் இங்க இருக்கிற கனடா நாட்டுக்காரனுக்கு தெரியுது உலகத்திலேயே பிரம்மாண்டமான அற்புதமான யாரும் செய்யாத ஒரு திட்டத்தை திராவிட நாயகன் திராவிட மாடல் அரசை நடத்தவும் வழி நடத்தும் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் செய்திருக்கிறார் என்று அங்க உணர்ந்து அவன் செய்யற அங்க அங்க அந்த நாட்டுக்காரன் நம்ம தமிழ்நாட்டு திட்டத்தை காப்பி அடிக்கிறோம் இங்க இருந்த நம்ம இங்க இப்ப இருக்கிற எதிர்கட்சி தலைவருக்கு எவ்வளவு உலக அறிவு இருக்குன்னு இதுல இருந்து தெல்ல தெளிவு ஆகிறது அவர் பாவம் கண்ண முடியும்னு தூங்கிட்டு இருந்தா அப்பவும் தூங்கிட்டு இருக்காரு இப்பவும் தூங்கிட்டு இருக்காரு எழுந்து கொஞ்சம் பேப்பர் கீப்பர் எல்லாம் படிச்சு பார்த்தாருன்னா தெரியும் அவருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க அவ்வளவுலாம் தேவையில்லை அவர் வீட்டை விட்டு வெளில போய் பக்கத்து வீட்டுல இருக்க தாய்மார்கிட்ட அம்மா இந்த ஆட்சி என்ன பண்ணுச்சு கேட்க சொல்லுங்க பட்டியலிடுவாங்க இங்க தமிழ்நாட்டு தாய்மார்கள் எல்லாம் உரிமை தொகை கொடுத்துருக்காங்க மாதம் மாதம் உரிமை தொகைன்னு ஒண்ணு கொடுக்குறாங்க அத உரிமை தொகைன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க சாதாரண தொகை ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாரு அது வந்து உங்க உங்க அம்மா அம்மையார் அவர்கள் இருந்தபொழுது முன்னாள் முதல்ல இருக்கும்போது எல்லாத்துக்கும் அவங்க பேர் வச்சாங்களே அந்த மாதிரி இது 
இந்த 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 இனத்தையே தமிழகத்தையே வளர்த்தெடுத்தது தாய்மார்கள் தான் என்று உறுதிபட சொல்லும் அந்த வேலையை செய்யவில்லை ஏன்னா நீங்க தான் வீட்டுல இருந்து நீங்க பார்த்து குடும்பத்தை வளர்த்ததுனால தான் நீங்க உங்க குடும்பத்தை அவங்க உங்க குடும்பத்தை பாதுகாத்து அதுக்காக அணுதினமும் காலையும் மாலையும் இரவும் அணு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உழைத்த தாய்மார்களின் அந்த வேலையை உழைப்பை நாங்கள் உங்களை அதை கவனிக்காம விட்டோம் அதை சொல்லாம விட்டுட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி இது ஆமாமா இது உங்க உரிமை இன்னைக்கு தமிழ்நாடு வளர்ந்ததுக்கான காரணம் நீங்கள் தான் என்று அது உறக்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அந்த உரிமை தொகையை வந்து ஒவ்வொரு நாளும் நான் ஒவ்வொரு மாதமும் நாங்கள் வாங்கும் பொழுது அந்த தாய்மார்களுக்கு எடுக்குமா கிடைக்கும் அந்த அந்த ஒரு சுய மரியாதை இருக்கு அதுதான் திராவிட மாடலில் இதை செஞ்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த இவ்வளோ தூரம் நான் இப்போ போகிறேன் நாங்கள் சொல்கிறோமே உங்கள் பேரை வச்சு ஸ்டாலின் ப ஸ்டாலின் தொகைன்னு கொடுக்கல அவர் உரிமை தொகைன்னு எங்களுக்கு மரியாதை என்னோடய செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டை ரீகெயின் பண்ணுற அளவுக்கு எனக்கு கொடுக்குறாரு அதை தாண்டி நாங்களே செல்லாமல் அவரோட திட்டத்துக்கு ஸ்டாலின் திட்டம் ஒன்று பேர் வச்சுருக்கோம் அது பேர் ஸ்டாலின் பஸ்ஸு ஆனால் விடியல் பயணம் விடியல் பயணத்துக்கு மக்கள் எவ்வளவு லவ் பண்ணியிருந்தா எவ்வளோ வரவேற்பு இருந்தா தாய்மார்கள் கிட்ட எவ்வளவு பேர் வரவேற்பு இருந்தா அதுக்கு வந்து ஸ்டாலின் பஸ் செல்லமா ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க அப்போ மக்களோட ஒன்றிய ஒரு ஒரு தலைவர் முதல்வர் வந்து சும்மா சாதாரண ஒரு அரசியல்வாதி இல்ல நீங்க அவரோட சாதாரண பழகி பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் அது பொதுமக்களுக்கு நிறைய பேருக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கலன்னா நாங்களா யோசிப்போம் ஏன்னா ஒரு ரொம்ப ஒரு ரொம்ப எளிமையான ரொம்ப இயல்பாக பழகக்கூடிய அற்புதமான அழகான மனிதர் அவர் 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 ஒரு மனிதராகவே ரொம்ப அழகமான அழகானவர் அதனால தான் அவர் மனசு அவ்வளோ சுத்தமாக அவ்வளோ இயல்பான எதார்த்தமான உள்ளமாக இருக்கிறதுனால தான் மக்களோட மக்களாக பயணார் ஒன் உங்களில் ஒருவன் அவர் சொல்கிறாருன்னா உள உளப்பூர்வமாக சொல்கிறார் அவர் மனப்பூர்வமாக சொல்கிறார் மனசு ஃபுல்லாக அவருக்கு வந்து அதிகப்படுத்தி <laughs> உலகத்துக்கே தேர்தல் அரசியல் என்ன என்று கற்றுக் கொடுத்த கலைஞர் வழியில் வரும் நாங்கள் திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கை தான் எப்பவுமே அந்த தேர்தலின் கதாநாயகனாக கதாநாயகியாக இருக்கும் என்று உலகமே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த காலகட்டம் இதுல குறிப்பா ஒண்ணு சொல்லணும்னா தேர்தல் என்று வந்து விட்டால் திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையை படித்து விட்டு தான் அடுத்த தேர்தல் அறிக்கையெல்லாம் போடுவாங்க அது எல்லாம் அப்படியே ஈடுச்சா காப்பிடிக்கிறதுல இவங்களுக்கு அது பெரிய விஷயமே கிடையாது தொடர்ந்து இதை வந்து அதிமுக எந்த காலத்துல இருந்தும் செஞ்சிருக்காங்க இன்னைக்கு இல்லை எப்பவுமே செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் அவர்களது இப்போ பொறுத்தவரை திமுக தேர்தல் காப்பி இருக்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது யதார்த்தம் தான் அது அவர் சாதாரணம் ஏன்னா அவங்களுக்கு எழுத படிக்கிறது வராது பாதி பேருக்கு அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு மக்களோட மனசை சொல்கிறேன் நீங்கள் வேறு தான் நினச்சிக்கிறேன் மக்களோட மனசை முழுமையாக படிக்க தெரிந்த ஒரு இயக்கமாக ஏன்னா மக்களோடு பயணிக்கும் ஒரு இயக்கமாக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருக்கிறது அதைத்தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் அவங்கள தெரிஞ்சுக்கிட்டு மக்களுக்கு என்ன தேவையாக சொல்கிறோம் நாங்கள் சொல்கிறத செய்கிறோம் அதுதான் வித்தியாசம் திமுக சொல்கிறத செய்யுது எந்த இயக்கம் அது செய்யுது எந்த அதிமுகவோ பாஜக செஞ்சிருக்கிறதா பாஜக சொன்னது திட்டங்கள் எல்லாம் வந்து விட்டதா நாற்பது ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் கொடுக்குறேன்னாங்களே கொடுத்துட்டாங்களா ஆ நாற்பது ரூபாய் கொடுக்குறேன்னாங்க கொடுத்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எவ்வளோ தே பெட்ரோல் விலை எவ்வளோ நூறை தாண்டி போயிட்டு இருக்கேன் கேஸ் விலை ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் எல்லாம் தேர்தல் சமயத்தில் கம்மி பண்ணுறாங்களே பெரிய சேவை நீங்கள் நினைக்கலையா மக்களுக்கு பெரிய சேவை என்ன தெரியுமா அவங்க ஆட்சியை விட போடுறது தான் பெரிய சேவை மக்களுக்கு பெரிய சேவை அவங்க ஆட்சியை விட்டு நான் விட்டுறோம் உங்களை இனிமேல் கொடுமை பண்ணலன்னு அவங்க போறாங்க பாருங்க அதுதான் ஏற்கனவே ஒன்னு போயிடுச்சு இப்ப அடுத்ததும் போக போகுது அப்ப அடுத்த திமுக அரசு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் இல்ல திமுக அரசு ஒரு கோடி பேருக்கு தான் குடுக்குறீங்களே அப்படிங்கறதையோ விமர்சிக்கிற எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்காது நான் சொல்றேன் திமுக இப்ப ஒரு கோடி பேருக்கு மட்டும் தான் குடுக்குறேன்னு சொல்லி இதே இதே வாய் தான் தினந்தோறும் உழைக்கும் தினந்தோறும் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு அற்புதமான கல்வியை போதிக்கும் நம்ம ஆசிரியர் பெருங்கணும் மக்களை பத்தி அவங்க என்ன சொன்னாங்க ஞாபகம் இருக்கா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இவ்வளோ 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 சம்பளம் கொடுக்கணுமா இவ்வளோ வாரி இறக்கணுமா அப்படின்னு பேசினாரு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் பேசினாரு மாண்பு எதிர்கட்சி தலைவர் பேசினாரு அவரு ஆட்சியில் இருக்கும்போது சிஎம்ஆ இருக்கும்போது சொன்னார் அது ஞாபகம் இல்லையா அவங்களுக்கு எப்படி நம்ம இன்னைக்கு தமிழகம் செழித்தோங்கி வளர்ந்த ஒரு மாநிலமாக இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் மாநிலமாக திராவிட கொள்கைகளால் திராவிட சித்தாந்தங்களால் திராவிட மாடல் அரசன் எனது அறிவுறுத்த நமது முதலவர்கள் அவர்கள் போன்ற எனது தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் போன்ற ஆட்சியாளர்கள் இருந்ததினால் வளர்ந்த இந்த மாநிலம் 
அடிப்படையில் என்ன பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ டேலண்ட் கேபிட்டல் டேலண்ட் கேபிட்டல் அந்த அறிவு பொருளாதாரம் அறிவு பொருளாதாரம் நாலேஜ் எக்கானமி தாண்டி டேலண்ட் கேபிட்டல் ஸ்கில்டு எல்லாருமே ஸ்கில் லேபர் அதிகமாக இருக்கு அந்த டேலண்ட் எங்கேயிருந்து வந்துச்சு அந்த செயல் திறன் எப்படி எங்கேயிருந்து வந்துச்சு ஆனால் பசங்க படிக்க எங்கேருந்துன்னா பசி பசங்களை படிக்க வச்சதுனால இந்த படிப்பு சொல்லி கொடுத்தது யாரு அந்த ஆசிரியர் பெருமை மக்கள் எவ்வளோ காலமாக அவர்கள் சிறப்பாக பணி செய்ததுனால தான் இன்று இவ்வளவு தூரம் நம்ம பிள்ளைங்களாம் படித்து இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்து இன்று உலகமெங்கும் நம்ம தமிழ் குடிமக்கள் பறந்து விரிந்த இந்த உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையும் இருக்காங்க எல்லா இடத்துலையும் பெரிய பெரிய வேலையில் இருக்காங்க உலகத்தில் நம்பர் ஒன் வேலையிலலாம் இருக்காங்கன்னா அதற்கு காரணம் அடிப்படையில் அந்த ஆசிரியர்கள் அவர்களையே கொச்சைப்படுத்தி பேசியவர் தான் இந்த இப்போ எதுக்குன்னா இவ்வளோ கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னாரு இப்போ இன்னைக்கு வந்து ஒன்னே கால் கோடி தாய்மார்கள்னா எல்லாருக்கும் ஃபார்ம்ஸ் கொடுத்தோம் எல்லாருக்கும் எல்லா ரேஷன் கடைக்காரர்களும் கொடுத்து யாருக்கு அதிகமாக இதெல்லாம் இருக்கு அதை இருக்கிறவங்க எல்லாம் இல்லாதவங்களுக்கான திட்டங்கள் இல்லாதவர்களை அடித்தட்டு மக்களை தூக்கி வைக்கிறதற்கான சோசியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் இது வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் யாருக்கு தேவைன்னா யாருக்கிட்ட இல்லையோ அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இப்போ கொண்டு போய் இங்கே ஏற்கனவே லட்ச லட்சம் சம்பாரிச்சிருக்கவங்களுக்கு எது கொடுக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கள அவர் அந்த நேரத்தில் செய்தவர்களுக்கு சொல்றாரு நீங்க நம்ம வந்து இல்லாதவர்கள் கொடுக்கறத நீங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கலன்ற இதே முரண்பாடா இல்லையா ரெண்டு பேரும் அவர் சொல்றது அது அவர் இப்படிதான் பேசிட்டு இருப்பாரு ஏன்னா அவங்களுக்கு வேற வழி இல்லை என்ன சொல்லி ஓட்டு கேட்பாங்க பத்தாண்டு காலம் நாங்க ஆட்சியில இருந்தோம் நம்ம தமிழகத்தின் உரிமைகள் எல்லாம் கொண்டு போய் டெல்லியில நாங்க தான் அடமான வச்சோம் அதனால எங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்க கேட்பாங்களா உதய திட்டம் மின் மின் திட்டம் என்ற ஒரு ஒரு திட்டத்தை நாங்க கையில திட்டு நம்ம டேஞ்சர் கோ நம்ம மின் வாரியத்தையும் மொத்தமாக கடலில் தள்ளுனது நாங்கள் தாமா அதனால தான் இன்னைக்கு மின் கட்டணம்லாம் உயர்ந்துருக்கு அதனால நீங்கள் எங்களுக்கு வாக்களிங்கன்னு இபிஎஸ் கேட்பாரா கேப்பாரா எதிர்கட்சி தலைவர் அவர் கேட்கறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அதனால ஏதோ யாரும் கதை நான் ஒரு விவசாயியின் மகன் கொங்கு மண்டலம் வந்து அதிமுகவின் கோட்டை அப்படின்லாம் சொல்லிக்கிறாங்க சில இடங்களை நம்ம பார்க்குறோம் இங்க தொழில் கட்டமைப்புகளே இந்த பத்து வருடங்கள்ல சீர்குலைக்கப்பட்டிருக்குது ஒரு மேஜர் டிட்டோரியேஷன்ஸ் வந்து நடந்திருக்குது அப்படின்றாங்க தொழில்துறை அமைச்சரா நீங்க இதை எப்படி அசஸ் பண்றீங்க அப்புறம் இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த தொழில் அமைப்புகளிடையெல்லாம் நீங்க பேசியிருப்பீங்க என்ன மாதிரியான கட்டமைப்பு சிதைவுங்கிறது இங்க நடந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு வரைக்கும் நடந்த அந்த இரண்டு ஆட்சியில் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் வளர்ச்சியே வந்து அப்படியே தலைகீழாக புரட்டப்பட்டது நீங்களே எல்லாருக்கும் நல்லா இப்போ இருக்கிற மக்கள் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் ஆறுலேருந்து பதினொன்று வரைக்கும் எப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான பொற்கால ஆட்சியை வழங்கின தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் எவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமான வளர்ச்சி தமிழகம் எங்கும் சாலைகள் தமிழ் இப்போ இருக்கிற சாலைகள் இப்போ தமிழகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் ஒரு அஞ்சு மணி நேரத்தில் ஒரு இடத்துக்கு போயிட முடியுது த சென்னையிலேருந்து தூத்துக்குடிக்கே இது கன்னியாகுமரிக்கே நம்ம ஒரு எட்டு மணி நேரத்தில் போயிட முடியுது அப்படின்னா அதற்கான அந்த அற்புதமான சாலை கட்டமைப்பு வசதிகள் தலைவர் கலைஞர் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது திமுகவால் உருவா உருவாக்கப்பட்டது உதயசூரியனால் உருவாக்கப்பட்ட திட்டங்கள் இப்படி பல திட்டங்கள் வந்து அப்படியே ஒரு ஹால்ட் அப்படியே ஒரு பிரேக் அடித்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் கூட ஏதோ ஒன்றியத்தில் நாங்கள் ஓரளவுக்கு கூட்டணியில் இருந்ததுனால ஒன்றியத்தில் திமுக கூட்டணியில் இருந்தால ரயில்வே திட்டங்கள் எவ்வளோ வந்துச்சுன்னு பாருங்கள் எவ்வளவு ஊருக்கு புதிய சாலைகள் இப்போ என்னோட மன்னார் நான் இப்போ இப்போ நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது மன்னார்குடிக்கு நாற்பது ஆண்டு கால கலவு திட்டம் ரயில்வே திட்டம் அப்போதான் திமுக ஆள வந்துச்சு இல்ல தமிழகத்துல எத்தனையோ பகுதிக்கு எவ்வளவு புதிய ரயில்கள் கொண்டு வந்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு அப்புறம் என்ன ரயில்வே திட்டங்களை இந்த ஆட்சியாளர்கள் கேட்டு வாங்கினார்கள் என்ன திட்டங்கள் அங்கிருந்து வந்துச்சு இவங்களால செய்ய முடிஞ்சது பத்தாண்டு காலம் எந்த ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்தும் இல்லை சோ அதே மாதிரி இங்க இருக்கும் ஆட்சியாளர்கள் மேல உலக முதலீட்டாளர்களுக்கும் இந்திய முதலீட்டாளர்களுக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இல்லை நீங்க அப்பயே பாத்தீங்கன்னா நானே இப்போ தொழில்துறை மாநிலத்தில் ஒரு எதிர்கட்சி உறுப்பினராக அத்தனை முறை பேசியிருக்கேன் பேசும்போது நான் சொல்கிறேன் ஃபோர்டு வந்து இப்படி ஆக போகுது அடுத்து ஹியுண்டேவோட சிஸ்டர் கன்சர்ன் ஒன்று கியா மோடு இங்கேருந்து போக போகுது இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்குறேன் அந்த அம்மையார் அவர்கள் ஆட்சியில் இருந்தாங்க அப்போ அம்மையார் அவர்கள் உயிர் உயிரோடு இருந்தாங்க அப்போ அவங்க பேசும்பொழுது கூட சொல்கிறாங்க இல்லவே இல்லைன்னு அடம் பிடிச்சாங்க அப்போ ஒன்று அவங்க பொய் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அந்த பொய் சொல்கிறாங்க கூட நான் நான் ஏற்றுக்க வேண்டான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு முதலமைச்சராக இருக்கு அவங்களுக்கு அப்போ என்ன அர்த்தம் அவங்களுக்கு தகவலே போகலன்னு அர்த்தம் ஷி வாஸ் ஸோ இன்ஆக்சசிபிள் கிட்டே நெருங்க முடியாத அவர்கள் சுற்றி
இந்த மாதிரி ஒரு நிலை இருக்கும்போது ஆட்சியாளர்கள் டிட்டாஸ்டாக இருக்கும்போது இண்டஸ்ட்ரி கனெக்ட் ஆகுது கூட இந்த மாதிரி அடிப்படை விஷயங்களே தெரிஞ்சிக்க முடியாதவங்க எப்படி இண்டஸ்ட்ரியோட எவ்ரி டே இன்ட்ராக்ஷன் வேணுங்க ஏன்னா டெக்கு வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது தினந்தோறும் மாறிக்கிட்டே இருக்கு நீங்கள் அந்த முதலமைச்சர் அப்படி நம்ம முதலமைப்பை கட் பண்ணி இங்கே வாங்க இவர் வந்த மூன்று ஆண்டுகளில் அதிகமாக அலங்கரித்த மேடைகள் எதுவென்றால் தொழில்துறையில் மேடைகள் அப்போ யூ கெட் இட் எவ்வளோ கனெக்டடா இருக்காரு பாருங்க கனெக்டடா இருக்கார் பட் அதே சமயத்தை முடிச்சு அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் அந்த இரண்டு ஆட்சியில் கீழே இங்க மாநிலத்துல ஒரு இரண்டு ஆட்சி நான்கு ஆளுங்க அந்த அம்மையார் மறைந்து பிறகு அதுக்கப்புறம் மிக கொடூரமான ஆட்சி ஏன்னா எதுவுமே தெரியாத ஒரு சூழல் இந்த ஏற்கனவே அவங்களுக்காக ஓரளவுக்காவது தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா கனெக்ட் பண்ண முடியல அதிகாரிகளால பேச முடியல இங்க ஒன்னுத்தையும் புரிஞ்சுக்க முடியல அடுத்த வந்தவங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல இப்ப கூட அவர் பாருங்க நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னு கேக்கிறாருனா எப்படி ஒரு எதிர்கட்சி இது தலைவர் அதை கேட்க முடியும் ஒரு ஒரு நாளும் சட்டமன்றத்துல உட்காந்துட்டு இவ்வளவு ஸ்கீம் அறிவிக்கும் போது அங்க உட்காந்து வருது அது கூட புரியலன்னா அப்ப எவ்வளவு மோசமா இருக்கு இருங்க அதுல ஒண்ணு ஒண்ணு அதுல வந்து என்னன்னா டிமானிட்டைசேஷன் டிமானிட்டைசேஷன் என்ற மிகப்பெரிய சமட்டி சிறு குறு தொழில்களை அனைத்தையும் நசுக்கி நாசமாக்கிய ஒரு திட்டம் பாஜக வேண்டும் அதற்கு பின்னர் இவர்கள் வந்து ஜிஎஸ்டி கொடூரமான ஒரு அப்சலூட் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்டே இல்லாமல் என்னவென்று தீர சிந்திக்காமல் விவாதிக்கப்படாமல் கொண்டு வரப்பட்ட ஜிஎஸ்டி மிக கொடூரமான ஒரு சமட்டியடி இது வந்து மக்கள் மீது குறிப்பாக சிறு குறு தொழிலாளர்கள் மீது இதனால லோக்கல் வர்த்தகம் வந்து மிகப்பெரிய அழிவு சந்திச்சு அதனாலதான் நீங்க லோக்கல் கிராமப்புற பொருளாதாரம் அழிவுக்கு போச்சு மிக வளராம எங்கேயுமே பணப்பொருட்கள் பணப்பொருட்கள் சொன்னாங்க ஞாபகம் இருக்கா அது ஆனா திமுக வந்தோட மீண்டு எடுந்து எப்பவுமே சொல்லுவாங்க திமுக ஆட்சியில் இருந்தா எல்லார் கையிலையும் நல்லபடியா எல்லாரும் கிராமப்புற விவசாயிகள் கிட்ட பெண்கள் கிட்ட எல்லாருக்கிட்டயும் பண் பணப்பொழக்கம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க மீண்டும் சரியா இருக்குல்ல ஏன் ஏன்னா இந்த கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்கும் திறன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஆட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர்களுக்கு தான் இருக்கிறது அதனாலதான் நடந்திருக்கு இப்போ மீண்டும் ஒரு ஆட்சியாளர்கள் இதெல்லாம் புரிந்து பேசக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் ஒரு இன்வெஸ்டர் வந்தானா அவங்க கிட்ட என்ன தேவை என்ன வேணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் குரோத் என்ன வேணும் நீ எங்க வந்தா என்ன பண்ணா ஊ தொழில் நல்லா வளரும் சொல்லக்கூடிய ஆளுங்க பொறுப்பிலும் அங்க அதிகாரிகளும் அது போன்ற அதிகாரிகளை மாண்புக்கு முதலமைச்சர் அவர்கள் வைத்திருப்பதனால் தொழிலாளர்கள் வரும் தொழில் முனைவோர்கள் தொழில் இன்வெஸ்டர்ஸ் இங்க வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ஏதுவான சூழல் இருக்கு அதனாலதான் இஓடிபில ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிசினஸ்ல அந்த ரேங்கிங்ல அதுல பாதாளத்துல இருந்த தமிழ்நாடு தமிழக முதல்ல வந்த அடுத்த நொடி மேல நம்பர் ஒண்ணுங்க இதுதான் தமிழகத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஆட்சிக்கும் எதிர இருக்கும் மற்றவர்களின் ஆட்சிக்கும் வித்தியாசம் இதுதான் ஏன்னா இங்கதான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவருக்கு தான் தலைவர்களுக்கு தான் ஒரு அரசாங்கத்தை எப்படி இயக்கணும் மக்களுக்கு பயனுள்ள அரசாங்கமா எப்படி அதை நடத்தணும்ன்றது முழுமையா தெரிந்தவர்கள் திமுக தலைவர்கள் தான் அதாவது இதனை இதனால் இவன் முடிப்பான் என்று ஆய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் அப்படின்ற மாதிரி இந்தந்த துறைக்கு வல் வல்லாண்மை புரிந்தவர்கள் வல்லுநர்களா இருக்கிறவங்களை துறை அமைச்சர்களாக நியமித்து அது ரொம்ப ரெட்ரோஸ்பெக்டிவாகவும் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காகவும் அனலைஸ் பண்ணி தமிழ்நாடு அரசு கொண்டுட்டு போயிட்டு இருக்குது ஆனால் அது மத்தியில் ஒன்றிய அரசில் இருக்கிறவங்க பொருளாதார ரீதியாகட்டும் இல்லை வெளியுறவுத்துறை ஆகட்டும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு சீரியஸான ஒரு விஷயத்துக்கு கூட அவங்க பாஸ் பண்ணுற காமெண்ட்ஸ் வந்து இன்சென்சிபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டுகள்லாம் இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குன்னு சொல்லுங்க அதான் பொதுமக்கள் நினைக்கிறாங்க இன்சென்சிபிளாக இருக்குது இன்சென்சிட்டிவாக இருக்குது மக்களோட அந்த மனநிலைக்கு கொஞ்சம் கூட பொருந்தாத அவர்களின் ம மனநிலையை அறிந்த புரிந்தவர்களாக இல்லாமல் ஒரு எதுக்கேற்ற அப்படிதான் பண்ணுவோம் என்ன அப்போ அப்படின்னு கேட்குற ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்குல்ல அதுவே தப்பு அதுதான் கேட்கும் தமிழகத்தில் பாஜக கால் ஊன்றாததுக்கு காரணம் முதல்ல மக்களை மக்களாக மதிக்க தெரியாதவர்களும் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் நீ என்ன பண்ணிடுவேன் நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் உன்னை தூக்கி தூக்கி உள்ளே வச்சிருவேன் தூக்கி அதை பண்ணிடுவேன் நாச விலைகளை மட்டுமே செய்யக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மை மிக்கவர்கள் அதுதான் பிரச்சனையாக இருக்குது நான் அதை பண்ணிடுவோம் இதை பண்ணிடுவோம் உன்ன மெரிட்டுவேன் அது எப்படியா மெரிட்டி வேலை வாங்கிடுவேன் யூ கான் ஜஸ்ட் புல் டோஸ் இன் டு அ ஸ்டேட் விச் இஸ் சோ எஜுகேட்டட் பாஜக மேல வைக்கப்படக்கூடிய ஒரு விமர்சனம் அப்படின்னா அவங்க முக்கியமான விவகாரங்கள் தலைதோங்கி இருக்கிறப்ப ஒரு டைவர்டிங் பாலிடிக்ஸ் வந்து கையில் எடுப்பாங்க ஏதாவது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை பேசுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு சர்ச்சைக்குரியதை பேசி அதை டைவர்ட் பண்ணுவாங்க கச்சத்தீவு இப்ப
கோயம்புத்தூருக்கு என்ன கொடுப்பாருங்கிறத மக்கள் கேட்க மாட்டாங்களா எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸாக்ட்லி இவ்வளவுதான் சொல்றேன் இதேதான் பத்து வருஷமா நான் என்ன பண்ணேன் நீங்க பத்து வருஷமா ஆட்சியில இருந்தவங்க இன்னைக்கு வேட்பாளரா வந்திருக்கீங்க நான் பாருங்க பத்து வருஷத்துல இங்க நான் பொறுப்புலே இல்ல இருந்தாலும் எங்க என்னோட தலைவர்கள் அவங்க கிட்ட எல்லாம் பேசி இந்தந்த திட்டங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டேன் இத்தனை ஆண்டு காலம் இங்க இங்க ஏரோஸ்பேஸ் டிஃபென்ஸ்ல வந்து மிகப்பெரிய ஒரு காரிடோர் அறிவிச்சிருக்காங்க ஆனா அதுல ஒண்ணு கூட திட்டம் வரவே இல்லை அப்படி அந்த உண்மை இருக்குல்ல இப்ப இது வரைக்கும் ஒண்ணுமே வரவே இல்லை அதை நான் தான் வர வச்சேன்னு சொல்ற மாதிரி ஏதாவது கொண்டு வந்திருக்கலாம்ல அவர் பத்தாண்டு காலமா ஆட்சியில இருந்து ஏரோஸ்பேஸ் டிஃபென்ஸ் காரிடோர் வந்து யூபில ஒண்ணு தமிழகத்துக்கு ஒண்ணு அறிவிச்சுட்டு எலெக்ஷன் நேரத்துல அறிவிச்சுட்டு அப்புறம் ஒண்ணுமே செய்யலவங்க அதை இவங்க செஞ்சிருக்கலாம்ல இவர் எடுத்து இங்க இருக்கிற வேட்பாளரோ இங்க இருக்கிற பாஜக தலைவர்களோ அங்க போய் பேசி உடனடியாக அது கையில எடுத்து எங்கயோ உத்தரப்பிரதேசில பதினஞ்சு இருபதாயிரம் கோடிக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கீங்களா ஏன் எங்க ஊருக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கலன்னு கேட்கலையா இப்ப நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க இப்ப வருவாங்கல்ல இப்ப திருப்பியும் எப்படி இன்னொரு வாட்டி வருவார் பிரதமர் வருவார் இன்னொரு வாட்டி நிச்சயமாக இந்த கோவைக்கு கூட்டிட்டு வருவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தள்ளாடிட்டு இருக்கு தமிழ்நாடு ஃபுல்லா இங்கேயும் தள்ளாடுது எல்லா இடத்துலயும் தள்ளாடுது ஏன்னா எதையாவது ஒன்று செய்யலாமா அப்படின்னு கொண்டு வருவாங்க அப்ப கொண்டு வரும்போது பிரதமரை வச்சு நான் இந்த இடத்துல வந்து ஏரஸ் பஸ் டிஃபென்ஸ் காரிடர் வந்து இவ்வளவு பெரிய திட்டங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கு நான் தான் கொண்டு வந்து பெருசா கொண்டு வர போறேன் இப்ப திருப்பி அதே விடையா சொல்லுவாங்க இது செய்வாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து வயலை வட சொல்றது சாதாரண விஷயம் அதை மட்டுமே நம்பி இருக்காங்க அதை மட்டுமே நம்பி இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு திட்டத்தையும் கொண்டு வராம கூட மீண்டும் எங்களுக்கு இன்னொரு முறை வாய்ப்பு கொடுங்க வைக்க மேலாம கேக்குறது ஒண்ணுத்தையும் பத்தாண்டு காலம் செய்யாதது இப்ப என்ன கிழிக்க போறீங்க எங்க மக்கள் கேட்டுருங்க அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் சோ அப்படிப்பட்ட இந்த சூழ்நிலையில அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பின்னடைவு எல்லா பகுதியிலும் குறிப்பாக கோவில காத்திருக்கு இப்போ கோவையில் பிரதமர் ஒரு ஒரு ரோட் ஷோ வந்து நடத்தினாங்க ஏற்கனவே வந்து கணிசமான வாக்குகள் பிஜேபிக்கு இருக்கு சி பி ராதாகிருஷ்ணன் இந்த தொகுதியில் வெற்றி பெற்றவர் அதே மாதிரி அதிமுகவுக்கும் ஒரு கணிசமான வாக்குகள் இங்கே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றப்ப திமுக வந்து இப்போ களம் காணுது நேரடியாக இங்கே அப்படின்றப்ப என்ன மாதிரியான சேலஞ்சஸ் இருக்குது இன்னொரு முறையும் பிரதமரை கூட்டிட்டு வருவாங்க அப்போ கூட வாக்குகள் வந்து அங்கே வந்து கன்சாலிடேட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா பிரதமருக்கு இங்க பிரதமரின் முகம் இங்க எடுபடுதா வாக்குகளா மாறுதா ஒரு விஷயம் நல்லா புரியுங்க முதல்ல தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முறை கூட எங்கேயுமே தனித்து நின்று இவங்க ஜெயிச்சதா சரித்திரமே கிடையாது இன்னுமேவும் இருக்க போறது இல்ல இவர் முதல்ல தனித்து நின்று எந்த எந்த ஒரு வாக்குகள் யார் மேலே ஒட்டுணி மாதிரி போய் சேர்ந்துகிட்டு அவங்களோட வாக்குகளை வாங்கி இவங்க எங்க வாக்குன்னு காமிச்சிருப்பாங்களே தவிர எங்கேயுமே இவங்க தனித்து நின்று உங்களுக்கும் கிழிச்சதாக சரித்திரம் இல்லை ஏனால் முதலில் தமிழகத்தை சரியாகவே படிக்கவில்லை புரியுதுங்களா அது எப்படியோ தெரியல ஒருவேளை எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்றியத்துல ஒரு சில நல்ல அமைச்சர்கள் எல்லாம் நல்ல மனிதர்கள் எல்லாம் அங்க இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கே இங்க இருக்கிற செய்தி சரியா போறது இல்ல இங்க ஒரு வெறும் ஒரு ஒரு அக்ரெசிவ் அப்போசிஷன் மாதிரியே எந்த ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான வேலை பண்ணாம வெறும் அழிவுக்கான வேலைகளை மட்டுமே செஞ்சுக்கிட்டு தமிழகத்தை ஒரு பேட் லைட் எப்பவுமே காமிச்சுக்கிட்டு தமிழகம் இப்படிதான் தமிழகம் இப்படிதான் சரியில்ல 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 சரியில்லன்னு மட்டுமே அவர்களுக்கே ஒருவேளை எல்லாம் தவறான செய்திகளை கொண்டு போகும் நபர்கள் தான் இங்க இருக்கிறார்கள் அதான் பிரச்சனை இங்க இருக்கிற உண்மைத்துவத்தை தமிழகத்தின் தனித்துவத்தை பாஜகவின் தலைமை டெல்லியில் இருக்கும் தலைமை புரிந்து கொண்டிருந்தால் இந்த நிலைமை இப்ப இல்லை அவங்களுக்கு அது புரியாததுனால மிகப்பெரிய தோல்வியை அவர்கள் சந்திக்க போகிறார்கள் ஆனால் த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்தவரை அதுவும் தமிழகத்தில் இருக்கும் ஆட்சியை பொறுத்தவரை உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் தமிழக முதல்வர் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு அணுகுமுறையை அரசியலை நாகரிக அரசியலை செய்து வருகிறார் என்பது நன் நன்றாக தெரியும் அவர் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா விஷயத்திலையும் தொடர்ந்து ஒரு சென்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி நல்லா இருக்கணுன்றதுல முனைப்பா இருந்திருக்காரு அவங்க எப்படி பண்ணாலும் என்ன பண்ணாலும் எப்படி கொச்சையாக இங்க இருக்கும் தலைவர்கள் குத்தி பேசினாலும் அவ அது அரசியல் ஏதோ பண்ணிட்டு போறாங்க நான் அரசாங்கத்தை நடத்துவது நான் கண்ணியமாகத்தான் நட நடத்துவேன் நான் இப்படித்தான் என்று தெல்ல தெளிவாக ஆணித்தனமாக இருக்கும் அற்புதமான முதலமைச்சர் அதனாலதான் ஒரு ஒன்றுத்தையும் எழுதுறாரு கேட்கிறாரு முதல்ல இங்கேருந்து போறாங்க நேரடியா போய் கடி பேசுறாங்க கடிதம் மூலியமாகவும் கேட்கறாங்க தொடர்ந்து ஒன்றியத்தை கேட்கும் நான் எங்களுக்கு இது தேவை இதை கொடுங்க இதை கொடுங்க இதை பண்ணுங்க இது நாங்க கொடுத்துருக்க பணத்துல மீண்டு எனக்கு கொடுங்க இது எங்களுக்கு வர வேண்டிய பணம் அதை கொடுங்க இப்படி தொடர்ந்து முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒரு நாகரிக அரசியல் நான் பேசவே மாட்டேன் அப்படின்லாம் வரல அவர் என்னைக்குமே அவர் செய்யலாது
வரும் நாங்கள் எங்களது இந்த ஆட்சி நீங்கள் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க எதிரணியில் இருக்கும் எல்லோரும் ஒரே தரப்பில் தான் இருக்கிறார்கள் திமுக தனித்துவம் மிக்க ஒரு இயக்கமாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமையிலான தமிழ்நாடும் தமிழ்நாடு பொது பொதுவாகவே ஒரு தனித்துவம் மிக்க ஒரு மாநிலம் இந்த மாநிலத்தை தமிழக மக்கள் தெல்ல தெளிவாக இருக்கிறார்கள் இங்கே எந்த ஒரு பொய்யான பரப்புரைகளும் எடுபடாது தெளிவாக மக்களுக்கு நீ செய்யா இல்லையான்னு பார்ப்பாங்க தே வில் கேஜ் வே பண்ணி பார்ப்பாங்க அவங்க உங்களை வந்து தேர்தல் காலத்தில் அந்த அனல் பறக்கும் அந்த காலத்தில் இது முறை இதுவரை இவர்களுக்கு வாக்குகள் கொடுக்கும் பொழுது இவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் கொடுக்கும் பொழுது எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்றதை பார்ப்பாங்க இனிமே அவங்களுக்கு வாக்குகள் கொடுத்தா அடுத்து அவங்க என்ன வாக்குறுதிகளை கொடுப்பா கொடுக்குறாங்களோ அதை செய்வாங்களான்றதை செக் பண்ணி பார்க்குறாங்க வாக்குறுதிகள் எப்படிப்பட்ட வாக்குறுதிகளாக இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க திமுக வாக்குறுதிகளாக இருந்தால் அதை நம்புவாங்க அதிமுக பாஜக வாக்குறுதிகள் வந்து அது அப்படியே கசைக்கு குப்பத்தோட்டில் போடுவாங்க எனவே இந்த இதை இந்த பரப்புரையில் யார் வந்து கலந்து கொண்டாலும் பிரதமரே வந்து கலந்து கொண்டாலும் தமிழ்நாட்டை புரிந்து கொண்டு தமிழ்நாட்டின் தனித்துவத்தை புரிந்து கொண்டு என்று தமிழக தமிழக மக்களிடையே இந்த வெறுப்புணர்வையும் இந்த டிவிசிவ் பாலிஸ் பாலிடிக்ஸையும் விளையாட முடியாதுன்னு உணர்ந்து யாராக அந்த பிரதமர் உட்பட எந்த தலைவராக இருந்தாலும் எப்பொழுது பேசுகிறார்களோ அப்பொழுதுதான் தமிழக மக்கள் திரும்பி பார்ப்பார்களே தவிர இது போன்ற பை பரப்புகளையும் வெறுப்பு வெறுப்பு அரசியலையும் நிச்சயமாக திரும்பி கூட சீண்டி கூட சட்டையே பண்ண மாட்டாங்க நம்ம ரொம்ப தெளிவா சொல்லி இருக்கீங்க அதாவது தமிழ்நாடு மக்களுடைய திங்கிங் பேட்டர்னே அது போல டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதுக்கு ஒரு ஐம்பது ஆண்டு காலம் நூறாண்டு நூறாண்டு காலத்திற்கு மேலான திராவிட கட்சிகளினுடைய ஆட்சிகளினுடைய பங்களிப்பு காரணம்னு சொல்லி இருக்கிறீங்க நிறைய விஷயங்கள் அனலிட்டிக்லாவும் கிரவுண்ட் லெவல்ல இருந்தும் வந்து அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் எடுத்து சொல்லி இருக்கிறீங்க இப்ப ரொம்ப மதிய வேலை நெருங்கிருச்சு லஞ்சுக்கு என்ன ஆட்டு பிரியாணியா என்னன்னா நாங்க வந்து எவ்வளவோ வளர்ச்சி திட்டங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் நீங்க கேட்கற கேள்வி இது சிரிப்பை உண்டாக்கலாம் நிறைய பேருக்கு ஆனா நான் உன்னிப்பா நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா நாங்க வளர்ச்சி திட்டங்களை பத்தி எவ்வளவு பேசுறோம் ஃபியூச்சர்ல நாங்க என்னெல்லாம் பண்ண போறோம்ன்றதெல்லாம் பேசுறோம் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்க திட்டங்களை மகளிருக்கு எவ்வளவு திட்டங்கள் திராவிட நாயகன் அவர்கள் கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கிறார் என்பதை எல்லாம் பத்தி பேசுறோம் எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கிட்டா எல்லாத்தையும் உன்னிப்பா கவனிக்கிற மக்கள் வந்து கடைசி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் முதல்ல இப்ப எதை செய்ய போறீங்க இப்ப அதை இப்ப செய்ய போறீங்கன்னு கேக்குறாங்களே அந்த அளவுக்கு வெறுப்பை தமிழக மக்கள் அந்த பாஜக மீதும் அவர்கள் இந்த குறிப்பாக இந்த வேட்பாளர்கள் மீதும் வைத்திருக்கிறார்கள் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வெறுப்பை தான் அவர்கள் சம்பாதித்திருக்கிறார்கள் நீ என்ன விதைக்கிறியோ அதான் நம்ம திரும்பி வரும் நாங்கள் அன்பை விதைக்கிறோம் அவர்கள் வெறுப்பை விதைக்கிறார்கள் தமிழக மக்கள் நிச்சயமாக அந்த வெறுப்புக்கு சரியான சாட்டை அடை கொடுப்பார்கள் மிக்க நன்றி சார் உங்களுடைய நிறைய அழுத்துகிற அவசர வேலைகளுக்கு மத்தியிலும் கூட எங்களுக்காக நேரம் ஒதுக்கி நிறைய விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க எங்களோட இணைந்தமைக்கு மிக்க நன்றி உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பில்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க